ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാം വരാൻ പോവുകയാണ് സോ എസ് എസ് സി ജെ ഇ എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഈ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് സീരീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ആപ്പ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഷുവർ ഷോർട്ട് സീരീസിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം എ വയർ ഓഫ് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് സ്ട്രെച്ച് ടു ഡബിൾ ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് തേർട്ടി ഓം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ കട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് എ ബാറ്ററി ദറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻവോൾട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അല്ലേ സോ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വയറിനെ നമ്മൾ എത്ര ടൈംസ് ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് ആണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ ടൈംസ് അങ്ങനെ എൻ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണെങ്കിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എൻ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ടൈംസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എൻ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടു ടൈംസ് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ടു ടൈംസ് ആകുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ടു ടു എല്ലാവും ആ സമയത്ത് ഏരിയ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എ ബൈ ടു കാരണം വോളിയം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും ആ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ആർ ഇക്വൽ റോ എൽ ബൈ എ ആണ് എൻ്റെ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടു മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് ടു സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് സോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ മതി ആർ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോർട്ട് കട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ എത്ര ടൈം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ആണ് അല്ലേ സോ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഓം ആയിരിക്കും അതായത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് സോ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഓമിനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഈ ഒരു പീസും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഈ ഒരു പീസും ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഓമിനാ അപ്പോൾ ഓരോ പീസും എത്ര ഉണ്ടാവുക സിക്സ്റ്റി ആണല്ലേ ഓരോ പീസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഈക്വൽ പാർട്ട് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഓം ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കണക്റ്റഡ് ഇൻ
uh, find the voltage drop across a 13 ohm resistor in the lana chodium. If you have a voltage divide rule or mentangle, you will have a very good question to answer. What is the voltage divide rule? 30 ohm across the voltage drop. Then 30 divided by total sum. 30 plus 7 is 20 into. How much voltage is 40 volt? 40 volt. But 20 is 40. We have 2 into 30. 26 volt. This is the cross. 26 is option D. Correct title answer. No, can I? SSCJ and I three with friendly Chocho Cosinana. With the bull of all a basic title, simple questions were in the on the exams in Varam in the leather, Manasila Q checker. Clear a lay. Okay, lay. Right. At the same level. Two electric lamps have filaments of same metal, same metal having the same thickness, same metal on the same thickness on the thickness of the area. Now, if one of them gives a hundred watt. One of them give 100 watt and other give 500 watt across the same supply. Then uh, 100 watt lamp, uh, 100 watt lamp filament has shorter length. Uh, 100 watt lamp filament has longer length. 500 filament has longer length. 100 uh, and 500 have same length. Then options will be one another. So now we Length in a curse on a choice, it is a length in a curse choice. So, length connected in the expression on a resistance in the dana. Karam Kariam resistance in the equation are yellow resistance in the orangella R is equal to rho into L by A in the ladana. If it is a number of the particular and then same metal upper end in name and then either you rho in the bar another rho in the bar in the resistivity in the bar in the other material property and then the matter depending on the nature of the material and depending on the lay. Are they below same thickness in the world and area and then a same one. So, resistance in the world is proportional to the length. Resistance is proportional to length. Now, we have two bulbs. This is 100 watt lamp and 500 watt lamp. Now, we have the length of the lamp. Now, we have to look at the resistance. Now, we have to look at the resistance. Okay, this is a brightness in the question, and this is a resistance in the question. So, what is the resistance in the question? This is a resistance in the question. Now, if we have the same supply, we will use the equation to use the resistance. V square by R is the equation to use. So, we have the power in the equation, and power is equal to V square. Power P is equal to V square divided by R. Alangil resistance R is equal to the area V square divided by P. Now, we will go to the calculations. We will go to the exact calculations. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. We will go to the length of the length. So, R100 is R500 in the same way. What is the power of the denominator? Then, the power of the denominator is the same as the resistance. So, let's say that R100 is greater than R100 is greater than R500. Okay, because R500 is less than R500. Let's say that R500 is less than R500. The denominator is the same as the supply voltage is the same as the same. Denominator ले चरिया नंबर वेरिएबल आने वाली वैल्यू वैल्यू एरिया। So R hundred is greater than R five hundred. So definitely R का नो रेसिस्टेंस कूट दे लेंडा हुआ। आया के नले लेंथ तो कूट दे लेंडा हुआ। Because R is proportional to length आने ले। So इवड़ एट्टू कूट दे लेंथ तंडा हम बोलने तो R का ना hundred watt lamp भी नहीं रिकॉर्ड। Hundred watt lamp filament has shorter नले longer length। अब ऑप्शन B आने तो hundred watt lamp filament has Longer length and the correct title answer. Option B is the right answer. Clear or not? Okay or not? Fine. Let's go to the next question. Move on to the next question. Determine the temperature coefficient of resistance of a resistor at 0 degree Celsius when we have to say the temperature coefficient alpha at 0 degree Celsius is alpha 0. When the, resist, uh, when the resistance has a resistance of 20 ohm at 0 degree Celsius. 20 ohm, 0 degree Celsius is 20 ohm. So, R0 and value is R0 and value 20 ohm. R0 and value 20 ohm. 
and 40 ohm at uh, and then 40 ohm at 60 degrees Celsius. R16 the value R16 the value uh, 40 ohm and 40 ohm and then you can see that. Okay, I'm going to get the alpha zero on. Now, we have to use the equation. RT is equal to R0 into 1 plus alpha 0 into delta T. Equation you see that. Equation you see that. Okay, see that. But RT is the same as R60. Now, we have 40. 40 is equal to R0 is equal to R0 is equal to R0 is equal to R0 is equal to R0. 1 plus alpha 0 into delta t in the rt minus r0 and the temperature and e, uh, t minus 0 and the level t minus 0 and the level of 60 minus 0 and the level 60 and the level 60 and the 60 and okay alpha 0 into 60 and the level alpha 0 into 60 so this is all we can see at alpha 0 and the value 2 lay up in the year 20 40 got it then you have 2 room uh, 2 is equal to 1 plus alpha 0 into 16 and uh, one, go to one, nyale, 1 is equal to alpha 0 into 16 uh, out the alpha 0 ganale. alpha 0 and alpha 0 equal to 1 by 60 and on the divide the okay, answer I can hear us answer I don't know in the end divide the uh, 1 by 60 legend 1 by 60 and uh, pointed a little pool 10 little pool for 0 da. Window, uh, number zero would it in a little one times above the double sixty where in the forty. I'll pull a zero would it in a little four hundred four hundred is six point zero one six. Uh, approximately number of canning a point zero one seven. That cut off point zero one seven. I came with an answer where the number approximate value to the nail point zero one seven. Option C. I came right title answer clear. A lay the temperature dependence of resistance in the room problem. Uh, two bulbs of rating 230 volt and 60 watt and 230 volt 100 watts. Okay, 230 volt 60 watts, 230 volt 100 watts are connected in parallel. They are connected in parallel. So they can approach so the parallel across the supply means identify the correct statement. Now, so, this question is a standard method. I will show you the question. This question is a shortcut method. Okay, we will the standard method. Then we will do the shortcut method. Okay, so first of all, we will find the resistance of these two bulbs. Okay, now we will find R60 watts. R60 watts. R60 watts. And they can do in the value of the V square by uh, PG damadi, V square by PG damadi, that is 230 square divided by uh, 60. Any R100 watts, R100 watts, that is equal to uh, 230 square divided by 100. Then, yes. Then, uh, we resistance in the value of the resistance in the value of the resistance in the value of the resistance in the value of value the resistance in the value of 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 the resistance the value of the resistance in the value of the resistance in the value Parallel is the parameter constant. Parallel is the parameter constant. Parallel is the voltage constant. Parallel is the parameter constant. In case of parallel, voltage is constant. Voltage is constant. Okay. Voltage is constant. Parallel is voltage constant. So, we have to the and then power, the power dissipation the more power dissipation is more brightness is the concept the power dissipation the 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 brightness is so parallel the case we use the power dissipation we use the equation v square by r in parallel the case and the power dissipation is inversely proportional to resistance 
പാരലിൻ്റെ കേസിൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടുതലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുക പവർ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ഇവിടെ ആർക്കാണ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിന് ദർഫോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വിൽ ഗ്ലോ മോർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വിൽ ഗ്ലോ മോർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നതാണ് ഇനി അതല്ല സീരീസ് ആണെങ്കിലോ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് അല്ല കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുക ഐ ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക സോ അങ്ങനെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പവർ കാണാൻ ലിക്വേഷന് പി ഇസ് ഈക്വൽ എന്താ വരിക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നാൽ വരിക പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അയാളായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ബൾബ് കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ പാരലൽ കേസ് പറഞ്ഞു സീരീസിൻ്റെ കേസും പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് കൂടുതൽ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ബൾബ് വിൽ ഗ്ലോ ബ്രൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും റേറ്റിംഗ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ റേ ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും തന്നിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും ദ പോയിന്റ് ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാരലൽ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹയർ വാട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്ററായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലോവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതായത് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഹയർ വാട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുന്നുണ്ടാവുക അതേസമയം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലോ ലോവർ വാട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് തരിക ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് സീരീസ് ആണോ അല്ല പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ബൾബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നല്ല പവർ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബൾബ് എടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വാട്ടേജ് കുറഞ്ഞ സീറോ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബൾബൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റൂമിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉള്ള ബൾബ് വേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ലിവിങ്ങിലേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല വാട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബ് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ സോ ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഹയർ വാട്ടേജ് ഉള്ള ബൾബായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതേസമയം സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലോവർ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബൾബാണ് കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുക സോ ആ പോയിന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാ കണക്ഷന് പാരലൽ കണക്ഷന് അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവുക ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് നേരെ ചോദ്യം നോക്കുക ആൻസർ ഡിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ സോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എസ് എസ് സി ജെക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മാത്രം മതി അല്ലേ റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ